Evet, evet arkadaşlar nerede kalmıştık? Yay burcunda kalmıştık. Ne yapıyorduk? <gülüyor> Gezegenlerin, burçların anlamları. Şimdi bir yay burcu niye hayata gelir? Ee, yaşamsal misyonu nedir? Ee, ne yapmalıdır, ne etmelidir? Evrenle olan ilişkisinde kendisini nasıl konumlandırmalıdır? Ve bu ilişkiler içerisinde nasıl mutlu, huzurlu olabilir? Yani hayat bizden ne istiyor? Amacımız o. Yani mümkün mertebe tabii yaşamın bizden ne istediğini anlamak. Bunu anladığımız zaman tabii hayatımız ne yapacaktır? Maddi manevi olarak daha ne yapacaktır? Kolaylaşacaktır. Şimdi yay burçları tabi bunlar Jüpiter'in çocukları. Jüpiter'in çocukları. <gülüyor> Arkadaşlar tabi torpilliler. Zaten videoların altında bakıyorum. Ee, bizi en az yay burçları takip ediyor. Niye? Çünkü genelde şimdi bazı yaylar kızacak tabi takip edenler ama genelde Jüpiter'i güçlü olan e, yay arkadaşların tabi tuzları kuru. E, genelde tabi tuzu kuru insanlar da ne yapmıyor? Ee, çok fazla insanları dinlemiyor. Hani tuzumuzun kuru olduğu zamanlar olur ya böyle mutlu, huzurlu, para da vardır, gıcır gıcır yaşıyoruzdur. Kimseye kulak asmayız biliyorsunuz. Öyle kulak asmayan insanlar var şu an bu ülkede. Keyifleri keko. Tabi onlara da sıra gelecek. Herkese sırayla bu işler. Ee, burada Jüpiter'in tabi çocukları ne yapıyor? Şimdi şunu bilelim. Ee, bizim güneşimiz, burası güneş sistemi, bizim egomuz, kendimiz, biziz yani bizi biz yapan mesele. Yani babamız, güneşimiz. Burada tabi ne yapıyoruz? E, dispozitör denen bir kavram var astrolojide biliyorsunuz. Dispozitör bir e, gezegenin düştüğü burcun, takım yıldızın neyse yöneticisi. Bu anlamda güneş yay burcundayken güneşin dispozitörü Jüpiter'dir. Şimdi Jüpiter tabi biliyorsunuz Yunan mitolojisinde Zeus'tur. Tanrıların tanrısıdır. Olimpos'ta oturur, her şeye ayar verir. Zaten <gülüyor> Güneş sisteminde bakarsanız, güneşi saymıyorum tabi, güneş çünkü bir yıldız, diğer gezegenlerin e, toplam e, kütlesinden daha büyüktür Jüpiter. Yani Jüpiter bir basket topuysa, öbürleri işte pimpon topu, bilye milye topluyorsunuz, hepsi bir Jüpiter etmiyor. Jüpiter'in tabi Vedik astrolojideki adı da guru. Guru nedir? Yol gösteren, yönlendiren, hani vardır ya yaşam gurusu, ekonomi gurusu. Ee, Arapçadaki ismi de güzel müşteri yani müşteri işte veri nimetimizdir dükkana gelen kişi tabi para müşteri demek para demek ee, Jüpiter yay ee, şimdi burada tabi bir burcu anlamak istiyorsak arkadaşlar yapacağımız şey o burcun hangi evin yöneticisi oldu aslında evlerle burçlar arasındaki ilişki şudur ee, yay dokuzuncu evdir dokuzuncu evde bir nevi yaydır tabi bizim yükselenimize göre evlerimiz değişir Zaten yükselenin önemli olduğu nokta budur. Bir gün tabi bu yükselen meselesi bazı insanlar tarafından karıştırılıyor. Alçalan, yükselen ay burçları. Onun da vaktimiz olursa videolarımı çekeriz. Arkadaşlar dışarıdan bir kedi miyavlıyor. Mart'ta değil ama herkes sapıttı, kediler de sapıttı diyorum. Sus kardeşim sus. Heh. Şimdi buradaki olay şu. E, bu... E, Dokuzuncu evin anlamlarını iyi bilmemiz lazım. Şimdi dokuzuncu evin anlamları nedir? Ee, bir kere dokuzuncu ev, üçüncü evin karşıtı olarak üçüncü ev Merkür evidir. Ee, diyelim ki üçüncü ev bizim lise bitinceye kadar ki eğitimimizse dokuzuncu ev tabi yüksek tahsildir. Master'dır, doktoradır, üniversite hocasıdır. Jüpiter'dir, rahiptir yeri geldiğinde. Yeri geldiğinde dedim ya iş gurusudur, yönlendiricidir. E, cacıdır, cac eder. Yani anayasadır, baba yasadır, hakimdir, yargıçtır. Bu anlamda Jüpiter tabi e, dokuzuncu evin anlamları. Yani Jüpiter'i biz daha fazla kullanmak için ben ona ne diyordum? Gezegen kası diyordum. E, Jüpiter'den daha fazla istifade etmek için dokuzuncu evin anlamlarını hayata geçirmek gerekiyor. Yani zaten Türk insanı da bu noktada zorlanıyor. Nasıl zorlanıyor? Bizim tabi akrepten sonraki burçlar yani yay, oğlak, kova bu üç burçta bizim ne yapıyoruz? Gezegenimiz yok. Gezegenimiz olmadığı için maalesef ama maalesef 9. ev, 10. ev, 11. ev konuları bizim ilgimizi çekmiyor. Balıkta da güney karmik ay düğümü var. Güney karmik ay düğümü de tabi bizim geçmiş yaşantımız gibi düşünülürse balık burcunun konuları yani bu metafizik, rüyalar, bilinçaltı e, kısmen tabi cinselliğin e, tabi balık akrep desek de 8. ev cinselliğine Vedik Astrolojisi'nde 12. ev e, sıcak yatakta yatmak denir. Yani 
Bir cinselliği yaşamak vardır. Bir de cinsellikten zevk almak vardır. İşte 12. ev odur. Balık belki güney düğüm anlamında bu Türk insanı tarafından belin çaltından bilinir ama güney düğüm bizim geride bırakmamız gerekendir. Her zaman kuzeye gitmek zorundayız. Kuzeyde Başak. E Başak ne oluyor? İşte sabahtan akşama kadar çalışıp çalışıp çalışıp yaban arası gibi fazla bal üretememek, çok fazla kazanamamak demek. Bir nevi tabi bu tabi affedersiniz ama yani e, köle karması gibi bir şey. Köle karması gibi. Yani çok çalış az kazan gibi. Burada tabi e, bizim sorunumuz tabi bu dokuzuncu evi gerçekleştirmek ki bireysel haritalarımızda tabi dokuzuncu evi ya da Jüpiter güçlü olan insanlar ki bu çok açıktır. Tabii ki toplumun bir karması, toplumun bir kaderi vardır ama e, kendisini bireysel olarak e, bunun farkında olan, farkındalık bilinci yaratan insan toplumunun dışına çıkar. İşte burası orası. Yani toplumun dışına çıkmak, ailenin dışına çıkmak. Yani şöyle demeyin ben böyle bir ailede geldim, böyle bir toplumda geldim. Bunu da çok duyuyorum. Kardeşim hepimiz aynı toplumda geldik. İşte ne bileyim, efendim eğitim sistemi ezberci. Ya kardeşim biz de aynı eğitim sisteminden geliyoruz yani. O iş öyle değil. Burada suçu başkasına atacağımıza 9. evin Jüpiter'in gereklerini yerine getiriyor. Mesela Jüpiter aynı zamanda yabancı değildir. Yabancı ülkelere seyahattir. Şimdi siz yabancı dil bildiğiniz zaman düşünün işte Afrikalıları adam Fransızca, İngilizce biliyor gelmiş burada sokağın ortasında saat satıyor. Yani ukalalığın bir alemi yok ki. Ve bu adam bile tamam mı elinde küçümsemiyorum Sartre'ın eksistansiyelizm eserini Fransızca okuyor. Ya sen Sartre'ın bulantı kitabını bile okumadın. Daha ince küçücük minnacık. Ha şimdi buradaki meselemiz şu, söylemeye çalıştım. Dil biliyor, Jüpiter'le kardeş olmuş, tekneye de atlasa çıkıyor bir buraya, yarın bakıyorsunuz Avrupa'da, sonra da almış yürümüş, bir bakıyorsunuz iki kuşak sonra da işte Obama olmuş. Afrikalı adam, bak gelmiş ataları. Demek ki neymiş, bireysel olarak kendinizi kurtarmak istiyorsanız Jüpiter'e saygı göstereceksiniz. Zaten net bir şey söyleyeyim burada, <gülüyor> şayet ki, yani bu ülkede hep Satürn bilgeliği övülür. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti haritasında Merkür'le Satürn kavuşum. Merkür konuşma ve düşünce biçimimiz olduğu için Satürn Satürn konuşur bu ülkenin insanları. Benim gibi Jüpiter'yen konuşan insanlara da bazıları gıcık kapar. Çok egolusun, çok biliyorsun. Kardeşim ben Jüpiter'i çalıştım. Sen de Jüpiter'i çalış. Satürn'e maruz kalmak da belki bilgelik yaratır ama şimdi hayatta iki tip bilgelik vardır. Homo Globus kitabında anlatıyorum. Küresel insan kitabında. Batılı Jüpiter'le yaşar. Doğulu Satürn'le yaşar. Satürn'le yaşamak şudur. Siz dokuzuncu evin anlamlarını yerine getiremezseniz Satürn'e maruz kalırsınız. Çünkü şöyle düşünün. Güneşin etrafında gezenen gezegenler var. Venüsü var, Merkürüsü var, Ay var. Yani bunlar dünya ile güneş arasında gezegenler ya. Siz bunları hakkını vermediğinizde başınıza şu geliyor. Dünya burada, güneş burada. Aradaki dörtlüğü saydık. Dünyadan sonra ne var? Mars. Sonra Jüpiter, sonra Satürn, sonra Uranüs, sonra da işte Neptün, Plüton. Sesi de böyle gider. Siz şayet Jüpiter tarafından eğitilmezseniz, Jüpiter'e ve 9. eve saygı göstermezseniz o zaman Satürn'le karşılaşıyorsunuz. Yani dışarı doğru giderek mesela gelişiyor insan. Ha kova çağı zaten bakın bunu getirdi işte. Çünkü Uranüs... Satürn'den de bir sonraki yörüngedeki gezegen. Yani bunu nereden anlıyoruz? Şimdi bazıları diyor ki kova çağı gelmedi. Geldi efendim. Benim anam mantı yapardı. Mantıyı yaparken ne yapıyordu? Kesiyordu, biçiyordu, bohçalıyordu. Kadının alıyordu 3-4 saatini. Şimdi ne yapıyoruz? Gidip hazır oradan alıyoruz bir tane marketten. Makarna gibi açlıyoruz 10 dakikada mantı. Şimdi bu nasıl oldu? <gülüyor> mantı ile ne alakası var? Şöyle alakası var. Satürn sabır demektir. Şimdi Uranüs çağında yaşadığımız için insanlar da sabır mabır kalmadı. Gidecek oradan Big Burger'dan 5 dakikada o da şeyde kuyrukta kavga çıkıyor. Kardeşim ne oluyor filan diye. Ya, yemek yiyeceksin bir 5 dakika bekle. Yani bu Satürn bitti. Satürn bitince işlere Uranüs bakmaya başladı. Burada da Jüpiter meselesi dediğim gibi yabancı değil yok. Kimse kendini eğitmiyor. Master yapmıyor, doktora yapmıyor vesaire vesaire vesaire. Öyle olunca da <gülüyor> Jüpiter'in... <gülüyor> Jüpiter'in e, gereklerini yerine getirmediğinizde yani siz bilgeliği bilgiyle bilgiyle elde etmediğinizde Satürn ne yapıyor? Daraltıyor. Ne yapar Satürn? İşte transitlerinde görüyoruz Satürn'ü biz güneşimize vayımıza geçerken dövüyor abi. Tekme tokat dövüyor. Hastalık veriyor. 
Hastalık veriyor, kıtlık veriyor, parasızlık, fakirlik veriyor. Satürn budur. Ya Jüpiter halledersiniz ha. Kişi tabii başına bir şeyler geliyor. Bela yaşıyor, açlık, kıtlık yaşıyor. Hastalık yaşıyor, sonra da iyileşiyor. Efendim ben bilgi oldum. Ya tamam da kardeşim hastalanmadan olsaydın ya bilge. Yani illa hastalanmaya mı ihtiyacın vardı? İşte Satürn bilgeli, işte Jüpiter bilgeli. O yüzden de ben Jüpiter'i sevin, Jüpiter'in anlamlarını kullanın diyorum. Felsefe kitabı okuyun. İyi kötü yabancı dil öğrenmeye çalışın. Yani bilmiyorum ki arkadaş adam evine 10 bin liraya LCD televizyon alıyor. Çok mühim bir şey ya. <gülüyor> Çık git mesela Tibet'e bir hafta gez. En azından ben öyle yapıyorum. Evimde LCD televizyonum yok. <gülüyor> Yine başladık ya. Ne zaman şuraya gelsem toz duman kurtulamadık ya. Şu inşaattan. Arkadaşlar buraya geliyorum. Çünkü burası benim e, evime de yakın. Yapacak bir şey yok. Ben biraz da bir balık olduğu için benim yükselen ben tembel adamım. Zaten vaktim de yok benim. Hani buraya gelip işte haftada bir size video anlatmaya çalışıyorum. Kusuruma bakmayın benim lütfen. Ee, Jüpiter'i hallediyoruz. Şimdi tabii yay nedir? Bir önceki akrep, bir sonraki de nedir? Ee, oğlaktır. İkisinin arasındadır. Bir tarafında Satürn, bir tarafında da Plüton vardır. Plüton mitolojide zaten Jüpiter'in şeyidir, kardeşidir. Neptünle beraber. Satürn ise babası. İşte burada e, bu biraz e, şöyle bir problem. Zaten Satürn ile Jüpiter arasındaki kavgayı biz ne yaptık? 2020'de izledik filmi. <gülüyor> Film şöyleydi. Jüpiter geldi. Oğlak Burcu'na giriş yaptı. Oğlak Burcu'na giriş yapınca da Oğlak'ta ne oldu Jüpiter'in dispozitörü? Satürn oldu. Yani Jüpiter'i Satürn peşine taktı. Mitolojide yine bunlar tabi metafor. Bazıları oraya işte yok yeraltı tanrısı filan yazıyorum. Alemlerin Rabbi bir tane onu biliyoruz zaten. Bunlar mitoloji metafordur. Bazı arkadaşlar doğru anlasın lütfen. Buradaki meselemiz şudur. Ee, Satürn ee, yavrularını yiyen bir tane mitolojide. Kronos ve ne yapıyor? Hepsini yiyor, yutuyor. Aynen bizim bu dede Korkut'taki gibi işte kesiyor karnını. Annesi Jüpiter'i kenara ayırıyor. Dedik zaten talihli diye. Eee Babasının karnını kesiyor, kardeşlerini kurtarıyor. İşte Neptün'ü kurtarıyor, Poseidon, işte Plüton'u kurtarıyor, Hades falan. Şimdi burada, o yüzden Satürn'le Jüpiter'in arası bozuk. Tam bir baba-oğul düşmanlığı var. Ana-kız ilişkisi gibi. Babalar ve oğullar düşmanlık var burada. O yüzden Jüpiter Satürn'ü ne yapmıyor? Sevmiyor. Oğlak Burcu'nu da sevmiyor. Geçen sene buna maruz kalmıştık. Burada tabi... Bir sonraki hayatta, bir sonraki menzilde oğlak olmayı öğreniyor. Bir taraftan da tabii buradan akrepliği biliyor. Yani akrepliğin o derin, sezgisel e, tarafını biliyor. Ve bunların arasında yani ne yapıyor? Satürn ile Plüto arasındaki terazi, denge. O yüzden hepimiz sağımızı, solumuzu bileceğiz. Niye? Çünkü komşu, komşunun külüne muhtaçtır. Bunun da sebebi şu. Ne dedik önceki videolarımızda? Merkür ve Venüs... Güneşle gezerler gökyüzünde. Güneşten çok fazla ayrılmazlar. Bir kişi yay burcuysa çok büyük muhtemeldir ki e, Venüs'ü, Merkür'üsü oğlağa ya da akrebe düşmüş olabilir. Burada karşımıza üç tip temelde yay çıkabilir. Atıyorum Venüs'ü akrepte bir yay düşünün. Tabii ki ilişkilerinde aşk ilişkileri, evlilik daha mutsuz olabilir. Venüs'ü oğlaktadır daha böyle soğuktur. Soğuk sever. Çünkü niye Venüs'ü Satürn çekiyordur? Ee, İlişkilerini zor kurar ama kurduğunda da vefalıdır. Yani uzun vadede ilişki kurar. Topraktaki Venüs böyle çalışır diyelim. Başak hariç. Ee, burada bir de tabii ne vardı? Gezegenin olmadığını söylemiştik. Ee, bu tabii Merkür için de geçerli. Yani bazı yaylar vardır ki işte Merkür akreptedir. Metafizik yani bu meselelere daha fazla ilgi alaka gösterir. Merkür oğlaktadır. Daha çok iş adamı olmaya, para kazanmaya, maddi meselelerle uğraşmaya daha fazla meyil gösterir. Bu anlamda dediğim gibi <gülüyor> kişisel haritayı görmeden bütün yaylar şöyledir, böyledir filan e, diyemeyiz. Hani videoların altında bazıları dinliyor, dislike'ı çakıyor. E tamam da birader biz burada zaten genelleme yapıyoruz. Sen o bana dislike atan arkadaş. Dünyada 8 milyar insan var, e, 12 burç insanı var. 12'ye böldüğümüzde zaten 600-700 milyon yay var. Şimdi biz bu 600-700 milyon yayın hepsini ne yapamayız? Mutlu edemeyiz. Ben şimdi kalkıp sana ya işte Jüpiter kardeşim, yay kardeşim bu sene iyi geçecek. Ya da işte bazı 
arkadaşların anlattığı gibi bu sene yaylar evleniyor filan. Ya 600-700 milyon yay nasıl evlenecek arkadaşlar? Akıllı zanlı olun. Yok öyle bir şey. Yalan. Külliyen yalan. E, burada bir de şey var. E, Jüpiter'in Jüpiter atlayıp Satürn'e geçmenin başımıza dert olduğunu söyledik. İşte oradan bakın buradan söylüyorum ben. Bu ülkede bir sürü diplomasız arkadaş var. Tamam. Oradan buradan işte sertifika, mertifika. E, efendim odur budur. Yok ben doktorum, mühendisim. Onlar yarın öbür gün ortaya çıkacak arkadaşlar. Şimdi söyleyeyim size bak. Çünkü 9. ev diploma. E, Jüpiter yerini böyle atlıyorsunuz. Direkt 10. eve geliyorsunuz. 10. ev aslında oğlak videosunu anlatacağım. Meslek kariyer yeridir. Zaten bu ülkenin sorunu nedir biliyor musunuz? Her zaman söylerim ben. E, i̇ş, meslek. İkisi farklı şeylerdir. Occupation job. 6. ev iş evidir. 10. ev kariyer meslek evidir. Ülkemdeki insanların maalesef mesleği yok. Yok mesleği. Almış bir diploma ama kardeşim yani o diploma meslek değil güzel kardeşim. Sonra işsiz kaldın diye ağlanma. Bak birazdan berbere gideceğim papaz gibi oldum adam bir mesleği var. Tıraş yapıyor. Sen ne tıraşı yapıyorsun? Yapamazsın. Yapma öyle tıraşlar. Yani tıraş bile yapamazsın. Meslek lazım. Meslek sahibi olun. Çolunuzu çocuğunuzu meslek sahibi yapın. Çünkü çok tehlikeli bir çağa girildi. Artık uluslararası burjuvazinin, dünyanın yöneticilerinin tamam mı? Kova çağıyla başladı bu. 20 sene önce gerçekleşti. Dünyanın en zengin adamı artık mühendis. Bu bilgi geçmiş, Elon Musk'mış fark etmez. İlk 20'ye, ilk 30'a, ilk 100'e bakın anlarsınız. Robotlara, yapay zekalara iş yaptırtacaklar. Şoför bile olamayacaksınız. Arabayı bile robot kullanacak. Bu korona da bunun için başımıza bela edildi. Ondan sonra efendim ya işte diploma aldık, işsiz kaldık. Hayır efendim 9. evin sahibine. Yani orayı gerçekleştirmeden onu atlarsanız siz bir evi gerçekleştirmeden tespit taneleri gibi düşünün. Koçtan balığa kadar. Her evi tık tık tık tık tık gereklerini yerine getireceksiniz. Ben koçum terazi sevmem. E ben ikizlerim yay sevmem. Yok öyle bir şey. Her evin gerçekliği vardır. Bunları yerine getirmek icap eder. Siz bir evi atlayarak öbür tarafa geçerseniz o size geri gelir. Karma yasası bu merak gibi. Atarsınız, arkanızı dönersiniz, o attığınız şey döner, sizi enseden götürür. Şimdi burada ne yapıyorduk? Dersleri veriyorduk dedim sırayla işte. Venüs, Mars, Güneş bunların hepsinin bir karması var. Tutturmuş bazıları efendim sadece Satürn karmik gezegen. Hayır efendim, Venüs'ün de karması var. Venüs'ün karması yanlışsa önceki hayatında boynuzlamışsındır birini. Bu hayatında da gelirsin birisi de seni boynuzlar. Venüs'ün karması da budur. Ha söyleyeyim her gezegenin karması vardır bunu unutmayalım. Jüpiter'in karması güzel. Keşke hepimiz Jüpiter'e maruz kalsak, çalışsak, etsek filan ama tabii Jüpiter işi zor. Yani yabancı dil öğrenmek öyle şey olmuyor. Yani hani var ya böyle kitaplar açıyorsunuz. Bakın 180 sayfa ucuz basit yazdım. Böyle açacaksın 2 saate okuyacaksın. 2 saate tabii İngilizce öğrenilmiyor. İğne bekliyorlar şimdi. İğneyi yapacaklar. Eczaneden alacaksınız. Böyle üstünde yazacak. New York aksanı. London aksanı. Tamam Böyle çakacaklar. Yüz bin kelime başlayacaksın. Böyle Amerikan zencisi gibi konuşmaya. Hey man what's gonna falan filan diye. Whatsapp whatsapp öyle değil o işler. Oturun çalışın. Jüpiter'in gereklerini yerine getirin. Getirmeyen arkadaşlar da çocuklarına söylesin. Sonrası iyi olmaz. Ee, bunu nereden biliyoruz? Bunu yine Amerika Birleşik Devletleri haritasından. Bakın arkadaşlar şimdi yine bazıları söylüyor. Diyor ki efendim Çin uçuyor. Rusya uçuyor. Amerika Birleşik Devletleri yıkılacak. Ya nasıl yıkılacak? Elon Musk şu an Amerikan vatandaşı. Adamın doğduğu yer Güney Afrika. Adam Mars'a yerleşiyor. Mars'a. Ya Mars da Amerikan toprağı olacak. Niye? Çünkü adam 4 Temmuz'da devlet kurmuş 776'da. Şimdi bakın ee, Jüpiter yengeçliyken kurmuş. Yani oğlakta ne kadar kötü durumdaysa tam karşısı Jüpiter'de en güçlü pozisyonda ve ne diyoruz biz? Mitolojide tanrıların tanrısı. Dünyayı Jüpiter yönetir. Satürn filan yönetmez. Ve orada güneşle beraber yanında Venüs var, yanında Merkür var. Yani yengeçte güneş, Venüs, Merkür, yanlarında da Baba Jüpiter. Ve Satürn'ün en güçlü olduğu yer terazi burcudur. Amerika Birleşik Devletleri'nin haritasında bir de Satürn de terazi burcunda. Yani düşünün Satürn'ün egzolt olduğu yer, Jüpiter'in egzolt olduğu yer belli. Adam öyle bir devlet kurmuş. Yıkılır mı kılır hiç heveslenmeyin tamam mı? Buradaki meselemiz şudur. Haritaları doğru okuyup doğru analiz ederim. Trump meselesinde de söyledim. Herkes başkan olacak. Olamazdı. Çünkü onun Satürn'ü yengeçteydi. Onun güneşinin üstündeydi. Bakın oğlaktayken çektirme yaptı. Yengeç Satürn'le oğlak Satürn kavga ettiler. Kaybetti. Bir de el aleme rezil kapazı oldu. Bunlar çok basit aslında. 
e, astroloji bilmeyen astrolog arkadaşlar da duysun öğrensinler bir daha doğru dürüst yorum yapsınlar. E, milletin kafasını karıştırmasınlar. Şimdi burada transitler için ne dedik? Ha Uranüs dedik. Bakın bu Uranüs. E, şimdi Jüpiter, Mars. Mars'ın babası Jüpiter. Jüpiter'in babası Satürn. Satürn'ün babası Uranüs. Silsile böyle gidiyor. Uranüs da mitolojide gök tanrı. Şimdi biz artık Satürn'ün babasının çağına girdik. Satürn işleri bitti. Ha Jüpiter, Uranüs bunlar birbirini zaten sever. O onun dedesi. Zaten babamızla kavga etsek dedemizi severiz. Öyle düşünün. Ee, Uranüs artık yaşlı ihtiyar diyelim. Satürn'ün yerine. Tabi biraz daha çılgın bir ihtiyar bu. Hani vardır ya böyle 60-70 yaşından sonra böyle bir değişik ihtiyarlar olur. Filmlerde falan vardır hayatta. Uranüs de ihtiyar. Neticede Satürn ne yaşlı deriz. Oğlunun babası arkadaşlar. Baba oğlundan daha yaşlıdır. Ama Uranüs'ün yaşlılığı değişiktir. Şimdi isim vermeyeceğim Türkiye'deki o şahısların. Hani bir tanesi öldü gitti. Rahmetli olsun. Kadıncağız. Çok değişik bir kadıncağızdı. İşte o Uranüsyen'di. Uranüsyenler böyledir. Ee, ne dedik? Ee, bu biraz son ateş tabii. Yani darma burcu, darma yaşam amacı demek. Ee, Vedik astrolojisinde koç bir numara. it, alt, benlik, güneş, ego, ee, süper ego da e, Jüpiter. Bu üçlü de tabii en alev alev yanını ki ateş, e, yani güneş orada en yüksek ateşi veriyor. Egzolte, aslan da güçlü. Bu biraz sönen ateş. Zaten şöyle anlayın arkadaşlar. Bir insana baktığınız zaman mevsiminden analiz yapın. Aralıkta, Ocak'ta, Şubat'ta doğan insanlar, bakın kışın ortasındayız, domates mi var normalde? Seradan alıyorsunuz. Koşullar ne kadar zorsa, o mevsimde doğan insan, diyelim ki yaşlı hastalığını, atıyorum romatizma, kalçalar filan daha fazla ağrır. Yani yayın problemi sönen ateş olması. Aralık e, ayında, <gülüyor> Kasım'ın işte 23'ünden sonra ne yapıyor? Yay oluyor. E kış tabi soğuk bir de hazan mevsiminin sonuncusu. Yani kış diyemeyiz. Kış biliyorsunuz astrolojide e, oğlak burcu, e, kova burcu ve balık burcudur. Sonra da ilkbahar başlar işte e, koçla. E biz tabi koçlar biraz tabi rahatız. Yani o mevsimde bir sürü işte tabiat canlanıyor. Meyvelerini de düşünün zaten. E anne çocuk doğmuş değil mi bir burçta? E onu yiyor, o mevsimin meyvesini yiyor. Şimdi bakın her mevsimde her meyve yediğimiz için burçlarda karıştı. O meyveyi yediği için çocuğunu onunla besliyor. Yani şöyle düşünün. E bu diyelim ki pınar süt, bu mis süt, bu işte ineğin sütü, bu eşeğin sütü. Eşeğin sütü deyip dalga geçmeyin. Kürosu 100 dolar filandır. Pahalı reşek sütü. Öyle herkes bulup içemez. E burada e bir de ne var? Annenizin sütü var. Tabi anneniz ne yiyorsa ne içiyorsa o süt de sizi besliyor. O süt de beslediği için de otomatikman siz ne yapıyorsunuz? Onun içindekileri aslında alıyorsunuz. Bütün mesele budur. İnsan ne yerse ona dönüşür. Unutmuyoruz. Ee, Dharma evi dedik. Ee, Dharma evleri önemlidir arkadaşlar. Dharma yaşam amacıdır. Zaten Sanskritçe, Arapça bayağı ortak kelimeler vardır. Dharma dağınık olmak da oradan gelir. Kişi darmasına uygun yaşamazsa darma dağınık olur. Sizin darmanız neyse, yaşam amacınız neyse geleceksiniz. Onu ne yapacaksınız? Ee, yerine getireceksiniz. Yani bir yay eğitim hayatını ciddiye alır devam ederse üniversiteye profesör rektör olur etmezse de gider orada burada tabi daha zor daha bir kötü bir hayat yaşar e, tembellik yapmasın yaylar yaylar zaten bilirler ne yapması gerektiğini akıl verecek halimiz yok bu konuda biz söyleyeceğimizi söyleyelim çakra dedik çakra üçüncü gözdür 35-42 yaş arasıdır. Zaten en akıllandığımız zamandır. Yani 40'ı çıkar ya ölünün de işte lohusalık. insan 40 haftada doğar. 41 kere maşallah deriz 40'ı geçtiğiniz için. Epifiz bezidir. Epifiz bezi tabi ışığı sever. Fakat çok fazla ışık epifiz bezini şişirir. Yani şu an overdoz bir ışık yaşıyoruz. Herkesin elinde akıllı telefon. Işık ışık ışık ışık ışık. E ne oluyor o kadar ışık? Epifiz bezi şişiyor. Görüşünüz zayıflar. Yani ışıksız karanlıkta kalmak da sorun olabilir. Epifiz bezi için fazla ışık da sorundur. Üçüncü gözdür. Yani altı numaralı çakradır. Daha geniş görmeye, daha olgun olmaya ve hayata daha olgun bakmaya başlarız. Yani Peygamber Efendimiz bile ne yapıyor? 40 yaşında peygamber oluyor. Tam işte burada. Burada bu Jüpiter'in etkisinde. Daha öncesinde yaşımız küçüktür. Beklememiz lazım. O çakracıların dediği gibi değil. Gittim. Yok Ametis Jüpiter taşı. Okey. Koydum buraya. Çağat açıldı. Ne güzel. Oh. Ya da buraya Hintliler bir şey yapıştırıyor böyle oraya. Anladın mı? Bir de tepe göz var. Bizim bu var ya. E, mızrağı sokuyor da koyun kılığına giriyor. E, dede korkut hikayelerinde. işte orası o. Tamam. E, başka ne diyoruz? 
Burası galaktik sistemin merkezidir arkadaşlar. Güneş sistemi neticede Samanyolu galaksisindedir. Ve galaktik sistemin merkezi 26-27 derece şu an yay burcunda. Ve geçen sene başladı bu sene de devam edecek. Tutulmalar yay ikizler aksında olduğu için galaktik merkezin yani o 27 derecedeki o merkez tabi onu anlatırım ama astronomik uzun bir mesele canınızı sıkmak istemiyorum. E, galaktik merkez aslında güneşin güneşidir. Yani güneş de bir şeylerin etrafında dönüyor bu galaktik merkezin. Tabi helazonik şekilde yapıyor bunu. Burası e, galaktik merkezin nedir? Aynı şekilde e, galaksimizin merkezidir. Ya ikizler tutulmalarında bu etkili olacaktır. E, başka hangi konuya girelim? Acelem var hızlı konuşuyorum arkadaşlar. Merkür'ün karşıtı dedik. Merkür lise ise hani konuşmaksa vır vır vır vır vır. Yay ise yazmak. Yani ben kitap okuyunca ne yapıyorum arkadaşlar? İkizler, Merkür'üm ben. Peki ben bunu yazınca ne yapıyorum? Yay oluyorum. Yani Jüpiter. O yüzden okumak da etmiyor. Yazacaksınız. Gerçi herkes yazıyor zaten sosyal medyada. Herkes yazar oldu maşallah. Herkes kendisini Jüpiter hissediyor. Tuh Allah nazardan saklasın arkadaşları. Karaciğer dedik. Karaciğer arkadaşlar Jüpiter'dir. Karaciğer o yüzden büyür. Bakın akciğer küçülür. Merkür. Karaciğer genişler. Şimdi tabi akciğer operasyon çektiler koronayla. Tabi karaciğer meselesi de şudur. Karaciğer arkadaşlar e, yani şöyle düşünün. E, Ayurveda'da e, bu zaten eski... Arap tıbbında da böyledir. İbn Sina'nın Firdevs ve Kutebi kitaplarında da görürsünüz. E, Astroloji ile tedavi vardır. Tabiatlar vardır. Ateş, toprak, hava, su, dem, sevda, balgam, safra diye geçer. Bunların arasındaki denge bizi sağlıklı kırar. Bu anlamda nane, e, mentol bunlar Jüpiteriyendir. Alın okalüptusu işte böyle Jüpiteriyen nane nefesiniz açılsın. Akciğere iyi gelir. Akciğerin karşısında Karaciğerin olduğu yani ikizlerin karşısında Jüpiter yeri var. Merkür'ün karşısında ne var? <gülüyor> Jüpiter var. Jüpiter burada e, bilgelik verir dedik. Zaten Sage, Sage e, ada çayı demektir. Aynı zamanda bilgelik anlamına gelir. Kelime e, iki ayrı anlamda aynı anlama gelir. Burada tabi e, ne yapıyoruz biz? E, akciğeri e, güçlendirmek istiyorsak Jüpiter e, bitkileri kullanıyoruz. Mesela karaciğer, e, pardon, e, mesela kalça, uyluk yerleri de işte yay burcunun etkisindedir mesela. Orada da ikizler işi yapıyoruz, Merkür. Diyeceksiniz ki ne alaka? Merkür, Hermes, mitolojide ulakçı tanrı, hareket halinde yürüyor, Johnny Walker viskisi gibi. Yürüyorsunuz, hareket ediyorsunuz. Yani yay meselesine yakalanınca, ikizleri, ikizler sorunlarına yakalanınca yayla çözüyorsunuz, karşıtıyla, diyalektik. Anlatabildim mi arkadaşlar? Başka ne diyoruz? Evet, Satürn'ün imkansızlıklarına düşmeyelim. Fakirlik, hastalık, o bu filan yaşamayalım. Jüpiter'i halledelim. Bunu zaten arkadaşlar her Jüpiter yaşında hissedersiniz. Diyeceksiniz ki Jüpiter yaşı ne? Biz hep güneş yaşımızı biliriz arkadaşlar. Ee, Tevrat'ta peygamberler vardır. 800 sene, 9 sene yaşadıkları iddia edilir. Doğrudur. 12'ye bölerseniz ne yapar? Ayın diyelim ki senede 13 kere transiti oldu. 13'e böldüğünüzde 60-70 çıkar. Yani ay yaşıydı o. Yani bir insan 800 ay yaşındaysa işte 70-80 yaşında ölmüştür diyebiliriz kabaca şimdi. Buradaki söylemeye çalıştığım şey şu arkadaşlar. Jüpiter yaşı da sizin natal haritanızda Jüpiter'in yeri belli. Şimdi güneşinizin yeri belli. Güneş dönüyor dolaşıyor tam bir yıl sonra üzerine geliyor. İki yaşındasınız. Üçüncü kez geliyor üç yaşındasınız. Böyle süper poze oluyor. Güneşleri üst üste yıktık. Şimdi ben ne yapıyorum? 48'i bitirip 49 yapıyorum. Böyle bu kadar bir güneşim var. Fakat kaç tane Jüpiter'im var? 12 yaşında bir tane oldu. Çünkü 12 sene sonra dönüp aynı yere geliyor. 24 yaşında 2 Jüpiter yaşı, 36'da 3 Jüpiter yaşı. Şimdi ben ne yapıyorum? Jüpiter'im Jüpiter'imle kavuşuyor. Ben şu an 4 Jüpiter yaşındayım. Hani o 23 yaşındaki arkadaşa kızdık ya Akrep videosunda. O şimdi e, seneye 2 Jüpiter yaşına gelecek. Daha biz tabii 4 Jüpiter yaşındayız. E, buna süper poze olmak denir. Fizikte de üst üste bindir. E, burada e, 12, 24, 36 e, bunlar da bizim iyi kullanmamız gereken yaşlardır. Çünkü Jüpiter'in bize o yaşta getirdiği şey eğer e, eğer nasıl söyleyeyim e, olumluysa 
Siz demek ki Jüpiter'in hakkını vermişsiniz. Ben hatırlıyorum 20, 12 yaşında başımdan geçenleri. 24'ü hatırlıyorum. 36 eh işte biraz daha iyiye gidiyoruz gibi. Eskisi gibi dayak yemiyorum Jüpiter'den. Hiç demeyin yok o gezegen Jüpiter'le Venüs iyiymiş de. Mars'ta Satürn kötüymüş de. Arkadaşlar iyi gezegen kötü gezegen yoktur. Mantıken şu vardır. Sizin haritanızda Satürn 9. evi yönetir. O size fayda getirir. Jüpiter gider 8. evi ölüm evini yönetir. Jüpiter transitinde ölür gidersiniz. Karaciğeriniz şişer içersiniz fazla alkol tak diye siroz olursunuz. İyi gezegen kötü gezegen yoktur. Gezegenlerle iyi anlaşmak vardır diyorum. Ee, diyorum ve bitiriyorum arkadaşlar. Bu kadar böyle kesiyorum çat diye. Tamam. Hepinizi sevgi ve saygıyla ne yapıyorum? Kucaklıyorum.